Pedreira virou e com essa nós fechamos as melhores do baú. Ricardo Alexandre, hoje a Buticaba, muito boa tarde. Boa tarde, tudo bom, Marcelão? Graças a Deus, tudo bem, Ricardo. Opa, tudo que maravilha, tarde quente em Curitiba e região. Solzaço gostoso desse, não tem como não tá bom, né? E ainda resolveu dar o ar da graça solzinho, né? Que beleza. Opa, que maravilha. Agora e... que eu já voltei da praia, tudo acontece, né? É verdade, né? <risos> Por incrível que pareça, né? O pessoal que tava na praia, subiu tudo e o sol Diz que apareceu. praia de pobre sem chuva não é praia, né, filho? <risos> então eu tive a praia que eu merecia. Ricardo Alexandre, segue daí o programa Plantando a Mais. Valeu, a partir de agora tem a notícia, tem a informação e o nosso companheiro Marcelo Bradley, o grande Marcelo Rodrigues, continua com a gente na mesa de som, operando o sonsaço forte da sua Rádio Mais AM 1120. E a partir de agora, entra no ar aqui o noticiário informativo, sempre trazendo a notícia e a informação com credibilidade e responsabilidade. A partir de agora, tem plantando então dá mais no ar, 5 e 34. Boa tarde. Informação. Plantão da mais. Opinião. Plantão da mais. Na apresentação de Ricardo Alexandre. Agora são 5 horas e 34 minutos, 5 e 34. Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde para você, minha amiga. Você que está acompanhando o nosso programa, a nossa programação, a ah, nesse momento, em qualquer lugar da nossa Curitiba, da nossa região metropolitana, do nosso litoral paranaense, uma ótima tarde para você, viu? Para você, meu amigo e minha amiga, que também está no trânsito, dirigindo o seu carro aí, ó, dando uma carona aqui para sua Rádio Mais. Muito obrigado pelo carinho, obrigado sempre pela sua audiência, viu? É muito bom ter você conosco nesta tarde ensolarada. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A partir de agora entra no ar o programa Plantão da Mais, jornalismo de verdade com credibilidade sempre falando a verdade doa a quem doer. Confira agora no Plantão da Mais, as manchetes do dia. Manchetes do dia. São 5 horas e 35 minutos, 5 e 35 agora na capital do estado do Paraná. Olha, prefeito da região metropolitana de Curitiba corta 100% dos cargos comissionados. 239 pessoas ficaram sem emprego, 239 pessoas foram para a rua. Olha, prefeito da região metropolitana de Curitiba corta 100% dos cargos comissionados. 239 pessoas ficaram sem emprego, 239 pessoas foram para a rua na região metropolitana. Politana de Curitiba. Curitiba. Daqui a pouco. Eu digo. 100% dos cargos comissionados. 239 pessoas ficaram sem emprego. 239 pessoas foram para a rua na região metropolitana de Curitiba. Daqui a pouco eu digo para você qual é a cidade Região metropolitana. Que cortou cem por cento. 
De pessoas ficaram sem emprego, 239 pessoas foram para a rua na região metropolitana de Curitiba. Daqui a pouco eu digo para você qual é a cidade da região metropolitana que cortou 100%. 100% dos cargos comissionados da prefeitura daqui a pouco detalhes para você aqui na sua rádio mais cidade vamos então com outras manchetes do nosso Eduardo Destre. Vamos lá, vamos lá com o Eduardo e as suas manchetes para o programa Plano. Então dá mais edição desta quarta-feira dia seis de janeiro do ano de dois mil e quinze. Agora Cinco e trinta e oito na capital. Demite todos os mestre. Vamos lá, vamos lá com o Eduardo e as suas manchetes para o programa Plantão da Mais, edição desta quarta-feira, dia seis de janeiro do ano de dois mil e quinze. Agora, cinco e trinta e oito na capital. Demite todos os cargos comissionados. Tá já. Eu venho com estas e outras informações. Aqui no plano. Então dá mais. Ricardo Alexandre. Ok, daqui a pouco o Eduardo ele vem transformando de notícias é pra gente as suas manchetes dentro do programa a plantão da base e ainda policial ao militar do quando vai fazer a vistoria no ônibus surpresa olha a coisa escondida dentro de uma bolsa bolsa foi esquecida pelo passageiro traficante dentro do ônibus de linha daqui a pouco todo 
Todos os detalhes para você, as informações completas com relação a tudo isso que a gente, a gente trouxe de, de manchete. Que agora no programa do tempo. Fechado, mas de repente o sol começou a se abrir. E veio aquele sol gostoso e as temperaturas agora do finalzinho da tarde bastante elevadas, né? Não. Isso. É, não. Quer ser bastante a massa. Mas chegou a 27 graus. E 8. Hum. Hum. É muito quente. Gente, e continua. Quente. Não, estão... não. Não, não deve. Ah. Ah. Bom, se atingir também, bem vai ser aquela coisinha é, é mínimo, mas é só para, ah, como diz o outro. Olhar a calçada, né? É, mais ou menos por aí. É, mais ou menos por aí. Tá certo, então. O Reinaldo que Kiber, muito... muito obrigado pelas pela... suas informações. Eu agradeço de coração. Só uma pergunta antes da gente encerrar aqui. A informação com credibilidade. Plantão da mais. Plantão da mais. É do Alexandre. Olha só, são cinco horas e quarenta e sete.
7 minutos agora em Curitiba, 5 e 47. Na capital do estado, o policial foi socorrido em estado gravíssimo a casa hospitalar. E a informação também é de que um dos atiradores um dos marginais também foi atingido na troca de tiros com o policial civil daqui a pouco eu Trago detalhes para você. Você aqui na sua rádio mais. Vemos agora a tarde em um bairro 3317 Torres Alto Peças. Melhor preço, melhor atendimento e garantia de procedência. Torres Alto Peças. Avenida Comendador Franco, número 4521, bairro Uberaba, em Curitiba. Telefone 3366 4317. Não deixe sua empresa desprotegida. Contrate os serviços da Frate Bueno Informática. Total sigilo de suas informações. Evite que hackers rastreiem seu computador e livre sua rede das centenas de vírus que aparecem todos os dias. Serviços com qualidade você só encontra com quem mais entende de segurança em sistemas para sua casa ou empresa. Frate e Bueno Informática. A solução para o seu negócio. Fone 3058-1318. 3058 1318 Elise Cizileski, 72 anos, moradora no bairro Boa Vista, na capital do estado, encontrou nos produtos naturais da Fito Mais o Guaraná Peruano Power, o Licomune e o Ômega 3, a sua fonte de energia. Ouça você. Eu tô, nossa, tô ótima, tô disposta para fazer meu serviço, sou disposta, eu saio, eu ando bastante, me sinto muito bem. Ouviu? Não espere mais, os produtos naturais naturais são complementos para a sua saúde. Ligue agora para Fitomais 384 8400. Anote aí 384 8400. Lembrando que o Guaraná Peruano Power, o Licomune, são produtos exclusivos da Fitomais 384 8400. mais na apresentação de Ricardo Alexandre. Agora são 5 horas e 52 minutos em Curitiba, 5 e 52 na capital do estado do Paraná. É, nós tivemos é, é, entre essas broncas 
é, do setor policial, né, um crime em Almirante Tamandaré. Um jovem foi encontrado morto em Almirante Tamandaré, com as mãos algemadas, amordaçado, tiros e facadas. No local não havia nenhuma identificação do jovem, que aparentava ter idade entre 20 e 25 anos. A polícia acredita que possa se tratar de uma execução, né, um acerto de contas ali, né, e acredita também que a vítima já tenha passagens pela polícia. Um crime que chamou a atenção ali dos moradores de Almirante Tamandaré, um crime bárbaro, que chocou inclusive quem estava ali no local e acompanhou o trabalho da polícia. O que é que fez essa pessoa, o que é que a pessoa fez de mal para ser assassinado dessa forma? Tá? Algemado, olha só, algemado para trás, amordaçado, tiros e facadas contra esta pessoa. Quais são os motivos que o autor ou autores do crime, com certeza mais de uma pessoa, né? Quais são os motivos que essas pessoas têm para fazer uma coisa dessa? Daqui a pouco nós vamos entrar mais neste assunto e eu quero aqui é, é, trazer detalhes para você. Antes, porém, deixa eu falar aqui para você, ó, que a nossa querida Olga Santos, né, está nos acompanhando lá no bairro Campo de Santana, viu? Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência da nossa querida Al, é, é, Olga e todos os seus familiares, viu? Acompanhando neste momento o programa Plantão da Mais, o Ricardo Alexandre, o Jabuticaba, muito obrigado mesmo pelo carinho, obrigado sempre pela audiência de todos vocês aí, viu? A Olga e todos os seus familiares lá no bairro do Campo de Santana. Tá chovendo aí ou não? Hã? Tá chovendo em Araucária, que fica do ladinho aí, ó, contenda, que fica aí também para essa região, né? Você sai ali do Campo de Santana, sai por dentro, você consegue acessar o Cachimba, né? E acessando o Cachimba, você já consegue acessar do outro lado ali o município de Araucária. Então, é quase coladinho ali, Campo de Santana, aquela região ali é quase coladinho com Araucária. E Araucária nos disse agora há pouco o nosso Reinaldo Kneiber que está chovendo. Será que está chovendo também no Campo de Santana? Não. Então, obrigado aí pela audiência da nossa querida Olga Santos e todos os familiares. A nossa querida Ju Greboge, também acompanhando Aquele o programa. Abraço. Alô, Ju. Beijo e abraço no coração. Muito obrigado pela audiência, viu? Meu querido Vinícius Quetes Lorenzi, reclamando que o site da rádio está falhando desde o começo do programa. Ele não está conseguindo ouvir o programa com tranquilidade, porque o site da rádio está falhando. A, a, a transmissão através do site está falhando desde o começo do programa, de acordo com o nosso é, Vinícius Quetes Lorenzi. Quem mais está nos acompanhando por aqui? Nosso querido Milton Dalk. Alô, Milton. Beijo e abraço no coração. Obrigado. Obrigado pela audiência do nosso querido Milton Dalk, a esposa dele também, Andressa Camargo, é, é Cardoso, perdão, é Andressa Cardoso, né? Acompanhando o programa também lá no bairro do Pinheirinho. Obrigado sempre pelo carinho, viu? Quem mais está com a gente nesta tarde de quarta-feira? A nossa querida Luciane, a Lucinizer. Muito obrigado pelo carinho da nossa querida Luciane. Muito obrigado também pelo carinho do nosso Rafa Tchailian, ele que está acompanhando o programa lá no bairro Butantã, em São Paulo. Obrigado sempre pela audiência. Viu? Nossa querida Daniele acompanhando o programa ali na região do bairro Novo C. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A Claudete Nascimento acompanhando o programa lá em Pinhais, na região metropolitana. Minha querida Edilze Caetano acompanhando o programa lá em Piraquara, também na região metropolitana de Curitiba. A nossa querida Edilze acompanhando o nosso programa. A nossa querida Vanilde Pedroso acompanhando o programa, sabe aonde? Em Colombo, na região metropolitana. Obrigado pelo carinho, meu querido Fernando Cru, o homem que faz aí acontecer também a vida do Ricardo Alexandre, o Jabuticaba na internet, grande Fernando Cru, aquele abraço para você, muito obrigado pelo carinho, aquele obrigado abraço. também pela audiência, viu? Quem mais está com a gente nesta tarde de, de quarta-feira? Nosso querido, nosso querido é Paulo Molo, é isso? Ou é Molo? Ou é Molo ou é Molo, né? O, o Paulão, Valeu, Paulo. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pela audiência. Tem mais gente participando com a gente? Cadê o pessoal que está participando com a gente aqui nessa tarde de quarta-feira? Minha querida Marilene Maria, acompanhando o programa lá no bairro do Fazer. 
Vitinha. No bairro do Fazendinha. Também a nossa querida Hermínia Lino. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Está acompanhando o programa também no bairro do Fazendinha. A nossa querida Juliana, muito obrigado, Juliana, pela. audiência. Obrigado pelo carinho por falar em Juliana, a nossa será a que queria ter certeza absoluta de que ele estava vivo ou não? Só para você ter uma ideia. É, gente. Pessoas já com uma certa experiência setor policial estava uma companhia e ficar era um choque cada com o que presenciar o jo jovem estava morto no meio do mar mato com as mãos algemadas para trás, com tanta violência. Que coisa, hein? Gente, que coisa. Pois é, Daqui a pouco eu volto falando para você. Ó. Daqui a pouco. 
que eu volto falando para você do caso do policial do BOP que foi baleado ontem à noite no bairro do Fazendinha houve troca de tiro entre bandidos os marginais e policial e um policial civil que estava de folga acompanhe todos os dias aqui na rádio mais a... a partir da uma da manhã Bom, se você ouve a palavra amiga e orientadora de nossos bispos e sacerdotes reflete a palavra de Deus tira dúvidas sobre assuntos da fé, além de pedir a música que mais gosta. De janeiro, quinta-feira, das 10 às 17 horas, no município de São José dos Pinhais, em parte da seguinte localidade e rua: Contenda, Rua Nossa Senhora das Graças, Rua Francisco Cusman e Imediações. Atenção, você que está precisando de malhas, tecidos e retalhos com qualidade e variedade em cortes e cores, eu tenho o lugar certo para você. MR Comércio de Malhas e Retalhos, moletom, cotton, ribana, malhas, suplex, plush, toalhas, viscolaicra e muito mais. MR Comércio de Malhas e Retalhos, três endereços para melhor atender você. No Boqueirão, na rua Carlos de Laete, 5.814 e na rua Doutor Blanco. Blaise Orning, 1621, no Sítio Cercado, na Rua Agudos do Sul, número 52, MR Comércio de Malhas e Retalhos. A Rios Móveis Pensando Sempre Você preparou ofertas imbatíveis. Toda semana tem super descontos. Confira. Grande liquidação de monstruário com descontos de até 50%. Válidos para esta quinta, sexta e sábado da primeira semana de janeiro. Entrega e montagem sem custo. Encontre a Rios Móveis mais perto de você. Quatro lojas em São José dos Pinhais e uma loja em Piraquara. Rios Móveis 3282-7363. Mais na apresentação de Ricardo Alexandre. Agora são seis horas e sete minutos em Curitiba, seis e sete na capital do estado do Paraná. Olha, nós tivemos agora à tarde aqui em São José dos Pinhais, agora há pouco, né? Agora há pouco, faz o que? Questão de uma hora e meia, mais ou menos atrás. É, nós tivemos um assalto a uma oficina de motos e esse assalto terminou com um criminoso morto e outros três foram presos entre eles uma mulher viu um assalto a uma oficina de motos terminou com um criminoso morto três presos no bairro Sítio Cercado em Curitiba durante a tarde de hoje quarta-feira isso mesmo, presta atenção 
O roubo aconteceu em um estabelecimento na rua. É, é, perdão. A, a, a bronca toda se deu no bairro do Sítio Cercado. Não foi em São José dos Pinhais, não. Foi no bairro do Sítio Cercado. O roubo, a loja de autopeça de motos, né? a oficina de motos, se deu na rua é, São José dos Pinhais, onde o policial Apaisana flagrou a ação e seguiu os suspeitos sem ser notado pelos marginais. Ao chegar na casa onde eles estavam escondidos, na rua Professor Milton Viana, o policial militar pediu reforços. Os bandidos, então, perceberam a chegada das viaturas e pularam o muro para a casa vizinha, onde aconteceu um confronto entre os marginais, entre os assaltantes e policiais militares. Um dos criminosos foi baleado e morreu no local. Na residência onde eles estavam se escondendo, a polícia encontrou duas armas de fogo, sendo dois revólveres calibre 38. Uma mulher que estava com eles também foi detida. Ela foi presa por estar guardando munições dentro da residência onde foi encontrada. Na ação, os dois presos foram identificados pelo nome de Alisson Fernandes da Silva. É Alisson Fernandes Alves da Silva, 27 anos de idade. E Paulo Ricardo Rodrigues Farias, de 26 anos. Esses dois seriam foragidos da colônia penal agrícola. Querem saber o que é que acontece com esses dois, não? Eles também foram beneficiados, foram beneficiados no final do ano com o tal do induto de Natal. É, é aquela, aquela, aquela palhaçada que acontece Brasil. todo final do ano. Isso aí pra mim é palhaçada. O cara tá preso, tá preso. É criminoso, é criminoso. O cara é bandido, é bandido. Se tá preso é porque alguma coisa de errado fez. Aí vai ficar dando... Ah, não, tem direito à liberdade. Tá na consciência. Ah, para com isso. Ele vai, ter, ele vai ter direito à liberdade o dia que ele pagar a pena dele. O dia que ele pagar pelo crime que ele cometeu. Até então ele é preso. Até então ele é condenado. Tem que estar deixando de sair para passar Natal e Ano Novo com a família. Se quisesse passar Ano Novo e, e, e Natal com a família, não fazia besteira, não cometia crimes. Ora, concorda comigo não? Ou eu estou errado? Uhum. Se eu estiver errado, se eu estiver falando besteira, Brasil. por favor me perdoe. Mas eu entendo da seguinte forma. O cara é bandido. O cara não é mocinho. Ah, o cara praticou um crime, pô. O cara praticou um crime. Aí vem um, um bando de falso, falso moralista e dizem assim pra gente, ah, mas ele tem o direito. Não, não tem o direito, não. Não tem o direito, não. Negócio de indu... Nunca deu, desde que foi criado esse negócio de indulto no final de ano, nunca deu certo. Se sair 600, 300 volta, 300 permanece na rua. Se sair 1.500 volta, 500 permanece na rua. Brasil. E assim por diante. Né? Quem é o cara que quer voltar para dentro da cadeia? Só se ele for tongo para voltar para dentro da cadeia. Você acha que o cara quer voltar para dentro da cadeia? Ah, cara, rapaz, você é realista. Hã? Bom, o seu Alisson Fernandes Alves da Silva, 27 anos, e o Paulo Ricardo Rodrigues Farias, de 26 anos de idade, saíram no final do ano para passar aí as festas com os familiares. Não voltaram é, para a colônia penal, estavam foragidos, né? E no dia de hoje resolveram fazer um assalto junto com o comparsa que acabou levando um tiro nos cornos. Esse morreu na hora, está sentado no colo do capeta, né? Corpo já recolhido ao Instituto Médico Legal de Curitiba, aguardando só a liberação e também a identificação. Na ação, nenhum policial militar ficou ferido. Na loja é, de motos ali, na, na oficina de motos, na rua São José dos Pinhais, também ninguém ficou ferido durante a ação dos bandidos. Parabéns aí aos policiais, principalmente é, é, os policiais da Rotan, os policiais de área ali do, do 13 terceiro batalhão da, de, do, do, da, ali do, do bairro do Sítio Cercado, trabalharam né, e conseguiram tirar de circulação esses bandidos, esses vagabundos. Parabéns aí a toda a equipe policial do 13 terceiro batalhão da região ali do bairro do Sítio Cercado. São 6 horas e 12 minutos agora em Curitiba. Deixa eu ir para boa notícia do dia. Tem a notícia, tem a informação chegando, o nosso Juliano Goldin. Alô, Juliano, boa tarde para você, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Ricardo, boa tarde, ouvintes do Plantão da Mais. 
O governo do estado, em parceria com as prefeituras e também a sociedade civil organizada, promove neste sábado uma grande mobilização contra o mosquito transmissor da dengue, do zika vírus e da febre chikungunya. A intenção é alertar a população sobre a necessidade de fazer uma faxina geral em casa para eliminar os potenciais criadores do mosquito. Ações educativas e mutirões de limpeza vão ser realizados em diversos municípios, diversos pontos aqui do nosso estado, marcando o dia D de combate ao mosquito da dengue, lembrado aí todo dia nove de cada mês. As equipes de saúde vão fazer visitas em casas e estabelecimentos comerciais para entregar um checklist com informações sobre os principais locais e objetos que devem ser inspecionados. O objetivo é mostrar para o cidadão, Ricardo, que o mosquito geralmente deposita os ovos onde encontra água parada, condição ideal para reprodução. Ainda como destaque, depois de passar por cima da crise e segurar a economia em 2015, o agronegócio do Paraná deve ter mais um ano positivo também em 2016. Embalado pela expectativa de uma boa safra de grãos, crescimento do setor de carnes e ampliação de investimentos por parte das cooperativas, o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Otigara, disse que a economia rural vai bem e que nos últimos anos deu suporte para que o Paraná alcançasse aí a posição de quarto maior PIB, o produto interno bruto aqui do país, do Brasil. Esses foram os destaques, Ricardo, as informações para hoje, quarta-feira, dia 6 do mês de janeiro. Eu volto a participar então amanhã, trazendo notícias ao vivo. A todos um forte abraço. Ok, ok, ok. Valeu, esse é o nosso Juliano Goldin. Que volta amanhã, a partir das 5 e meia da tarde, com mais informações aqui no programa Plantão da Mais, jornalismo de verdade com credibilidade. Deixa eu falar para você do caso do policial militar, gente. O policial militar é do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, que estava de folga durante a noite de ontem, foi baleado ao tentar impedir um assalto a um comércio no bairro do Fazendinho. Curitiba. Lisandro Lara de Moraes Júnior, que é PM do BOP, foi atingido por dois disparos de arma de fogo, sendo um na altura do tórax e o outro na altura do ombro. Em estado grave, ele foi socorrido ao hospital do trabalhador. Uma pessoa que também estava trabalhando. Neste bar, lanchonete e petiscaria, onde aconteceu a situação, também foi atingido por disparos na região da perna. Sem risco de morte, ele foi socorrido junto com o policial militar até o pronto-socorro do Hospital Trabalhador. Porém, a situação do policial militar é um pouco mais complicada. De acordo com o que foi apurado, quatro indivíduos chegaram no estabelecimento comercial... Localizado na rua Henrique Matioli, no bairro do Fazendinho. Eles deram voz de assalto, mas sem que o policial tivesse como chegar perto deles, eles já foram efetuando disparos contra o policial. Foram dois tiros. O policial civil, que de acordo com informações, estaria no local, ao ver a cena sacou de sua pistola e passou a trocar tiros com os marginais. Um desses marginais teria sido atingido no braço e horas mais tarde foi preso quando buscava socorro em uma unidade de pronto atendimento ali na cidade industrial de Curitiba. Os outros três conseguiram escapar e até então a informação que nós temos é de que não foram localizados. O policial militar foi socorrido em estado grave, inconsciente e a última informação de acordo com o boletim médico, é de que ele estaria entubado e estaria passando por, por, por procedimentos é, médicos, né, para tentar salvar a sua vida. Outros diziam no local o seguinte, não houve assalto nenhum, ninguém deu voz de assalto para ninguém. Os caras chegaram aqui na incumbência, na iminência de tentar realmente matar o policial militar. Eles foram como alvo certo, o policial, eles foram na vontade de matar o policial militar. Pelo menos foi isso né, o que algumas pessoas disseram no local onde tudo aconteceu. Porém, essas pessoas não foram ouvidas de forma oficial e também não foram localizadas para que prestassem esses esclarecimentos. Agora, o que está que por trás disso? Será que é uma bronca do policial com esses marginais? 
Será que é um acerto de contas? Será que, de repente, o policial prendeu eles em alguma ocasião? Eles ficaram com raiva e agora querem se vingar do policial? Mas o que é não, não, não é normal. Porque o bandido, gente, deixa eu falar pra você. Eu tenho 23 anos de janela. São 23 anos falando do setor policial vinte três anos falando das broncas que acontece no setor policial. Então, um pouquinho a gente consegue entender, né? Um pouquinho a gente consegue absorver como experiência, junto com o que já foi esclarecido por parte do policial civil que passava no local e trocou tiros com os bandidos. Agora são 6 horas e 20 minutos em Curitiba, 6 e 20 na capital do estado do Paraná. Daqui a pouquinho eu quero trazer para você aqui o nosso giro de notícias com a nossa equipe de jornalismo aqui da sua Rádio Mais. É, deixa eu mandar um beijo e um abraço. Um beijo e um abraço carinhoso, né? Para os nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando. Nosso querido Anderson, obrigado pelo carinho. O Anderson Tosato. Nosso querido André Martins, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. O Bruno Santos, sempre nos acompanhando. O nosso querido Camilo, acompanhando o nosso programa lá em São Mateus, muito obrigado pela audiência. A nossa querida Carmen, acompanhando o programa ali na região do Alto Boqueirão, obrigado pelo carinho. Nossa querida Kátia, acompanhando o programa no bairro do Sítio Cercado, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. O Cristiano, acompanhando o programa no bairro do Cajuru, muito obrigado sempre pelo carinho e pela audiência. O Éder. Né? O Éder acompanhando o programa na região da Vila Nossa Senhora da Luz. Muito obrigado sempre pelo carinho e pelo programa. Mas não é o Éder Conde, não, né? Ele está preso ainda. É? Então é outro Ed. É, é, é Ed ou é Éder, filho? É Éder, Éder. Né? Éder. É acompanhando o programa da Nossa Senhora da Luz lá na cidade industrial de Curitiba, além, é claro, de centenas e centenas de amigos e amigas que nos acompanham todos os dias. Deixa eu trazer para você aqui, ó. Uma outra informação, né? Um outro fato que aconteceu nessas últimas horas. E esse aqui, ó, eu gostaria que você prestasse atenção no que eu vou ler agora. Porque o prefeito de uma cidadezinha da região metropolitana de Curitiba chegou na Câmara, chegou na, 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 na prefeitura, Mais. chegou meio que atravessado. Entende? Chegou meio de saco cheio, meio atravessado. Aí ele falou, ó, o negócio é o seguinte... São 239 cargos comissionados. São pessoas que não são funcionários de carreira do município, são pessoas que não são contratados, é, 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 como que eu posso te dizer, com carteira de trabalho pelo município. Né? 239 cargos comissionados. O prefeito chegou hoje com a pá virada e falou: ó, tá todo mundo na rua. Opa! Mas como assim tá todo mundo na rua? Todo mundo na rua. Eu vou acabar com o cargo comissionado para poder economizar dinheiro, para poder administrar a cidade. Em uma medida drástica, o prefeito de Almirante Tamandaré, alô Almirante Tamandaré, boa tarde, terra do meu amigo Tino Marcos, Aldinei Siqueira, o prefeito, cortou 100% dos cargos comissionados da administração municipal. 
ele demitiu nada mais, nada menos do que 239 pessoas que não eram concursadas, não eram funcionários de carreira da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré. Aldinei Siqueira apontou a situação econômica nacional como motivo para a decisão. Ainda de acordo com ele, não é uma decisão fácil, mas a Prefeitura vinha trabalhando em cima disso já há algum tempo, porque a situação econômica é bastante complicada. Em 2014, ele disse que foram cortados 25% o salário dos comissionados, que em 2015 foi 20%. E agora, infelizmente, a prefeitura chegou em um momento em que a crise está instalada e ele quer usar esse dinheiro do salário dos comissionados no programa de pavimentação, educação, esporte e lazer da prefeitura municipal lá de São José, lá de, de Almirante Tamandaré. O prefeito Aldinei Siqueira sabe que a medida foi é, impopular, principalmente para os que ficaram sem emprego. Mas, ele disse, não tem outra alternativa. Funcionários de carreira, eu não posso mandar embora. Mas, os comissionados, aqueles que vinham mamando na teta da prefeitura já há algum tempo, esses eu estou exonerando um por um e com certeza nós vamos ter aí a sobra né, de dinheiro nos caixas da prefeitura. Foi o que disse aí o Aldenir Siqueira, né? Que coisa, gente. Lamento pelos 239, de repente pais de família, de repente chefes de família que acabaram ficando desempregados, né? Eu lamento muito por essas pessoas. São 6 horas e 24 minutos agora em Curitiba, 6 e 24. Deixa eu falar é, para você da Fitomais Saúde. A Fitomais, gente, ela continua com promoções incríveis, viu? Promoções realmente que vão balançar você. Presta atenção aqui, ó. Você está sofrendo com câimbras, ardências, né? Você está sofrendo com inchaços frequentes, pernas, dores lombares, tem o probleminha do colesterol, tem o probleminha é, é, do, da pressão alta, tem o probleminha do diabetes elevado. Esgualepado, tá com cansaço físico e mental. Então não perca mais tempo, viu? Pega o telefone agora, agora mesmo e cuide da sua saúde. Saúde, mas de que forma? Adquirindo os produtos 100% naturais da Fito Mais Saúde. Então, pega o telefone e liga agora para mais 30 só queria ficar em casa e agora como é que o senhor tá Perfeito. O senhor recomenda para quem está nos ouvindo o Guaraná. Aí eu lhe comunico. O senhor Dorival. Não. Não. Recomendo. Vai. Vale a pena. Está vendo só, gente? A gente faça como fez aí o seu doutor Rival Fernandes dos Santos. Ele, ele criou coragem. Ele pegou o telefone. 24.
quatro reais. Opa, que maravilha, hein? Vinte... Quanto é que é o, o, o valor do negócio aí? Vinte quatro reais por mês e eu levo quatro produto Como fez aí o seu Dorival Fernandes dos Santos. Ele criou coragem, ele pegou o telefone. 24 reais. Opa, que maravilha, hein? 20, quanto é que é o, o valor do negócio aí? 24 reais por mês e ainda leva o quarto produto se falar que ouviu com o Ricardo Alexandre. Nossa, 24 reais. É, é preço bom de. Mais cabe no bolso, nossa senhora. no orçamento familiar da patá dá para cuidar da saúde tranquilo mas tem que pegar o programa a partir de agora. Boa tarde para você. Você ouviu com o Ricardo Alexandre. Nossa, vinte e quatro reais, é, é preço bom demais, cabe no bolso, nossa senhora, cabe no orçamento familiar, dá pra tá, dá pra cuidar da saúde, tranquilo, mas tem que pegar o programa a partir de agora, boa tarde pra você também, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, nós fazemos fazemos o rádio porque você você está do outro lado nos ouvindo. Agora, seis e meia em ponto. Boa tarde para você. Plantão da Mais, com Ricardo Alexandre. Demais. Continuando. E tá sentindo bem? Graças a Deus, com bastante, só tô com 83 anos e não sinto nada. Ouviu só? O que é que você está esperando? É envelhecer com saúde, com energia, disposição e vitalidade? Guaraná Peruano Power e Licomune. Anote o telefone da Fita Mais: 384-8400. 384-8400. Fito. A Rádio Mais dá dica para economizar na hora de suas compras. Fique ligado nas ofertas Compre Forte. Rádio Mais, Rádio Mais, aqui é bom demais. Rádio Mais, informação. Da mais na apresentação de Ricardo Alexandre. Olha, são 6 horas e 32 minutos agora em Curitiba. 
6 e 32 Olha, são 6 horas e 32 minutos agora em Curitiba. 6 e 32 Na capital do estado do Paraná. É, eu estava falando aqui da, da, da situação da prefeitura. É, o prefeito Aldinei é, Siqueira, ele cortou 100% os cargos comissionados, né? Para poupar aí, para economizar para a prefeitura. Foi certo, não foi? 239 pessoas ficaram desempregadas. Por outro lado, ganha o município em termos financeiros. Vamos ver, né? Estamos passando uma, uma mensagem aqui, ó. Você acha correto, Ricardo, mandar 239 trabalhadores para a rua? 239 pessoas que estão desempregados? O que, que eu vou te dizer, meu querido? Ei, ô João Vitor, o que, que eu vou dizer para você? Que está certo? Se eu disser que está certo, de repente eu estou sendo desumano. Se eu disser que está errado, de repente eu posso estar tá sendo conivente com um monte de sacanagens por aí. Né? Porque o cargo comissionado, ele foi criado como forma de sacanagem. Né? Para a pessoa poder colocar lá quem ela quer. Amigos, parentes, familiares, né? ex-namorado, ex-amante. Né? Então quer dizer, o que eu vou dizer para você? Está certo ou está errado? sei, né? sei lá. Deixa eu ir para o giro de notícias aqui, deixa eu trazer a informação, a notícia nesta tarde de quarta-feira. Olha, atenção você, meu amigo, atenção você, minha amiga, que costuma estacionar o seu carro nas ruas do centro de Curitiba e também dos bairros onde existe o tal do estar, viu? A partir de hoje, quarta-feira, o estacionamento irregular em vagas de estacionamento regulamentado pelo estar passa de infração leve para infração grave, segundo a, o que regulamenta a lei federal 13.146 de 6 de julho de 2015. A lei alterou o inciso 17 do artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro. Estacionar em desacordo com as condições regulamentadas, especificamente é, pela sinalização, placa de estacionamento regulamentado, enfim, né, vem aí a ser uma infração, deixando de ser leve para então ser grave. Com a nova determinação, quem estacionar em vagas de pessoas com deficiência é, física e também em vagas de idosos, sem a respectiva credencial identificadora, será autuado. Inclusive, se estacionar em vagas, por exemplo, como carga e descarga, pontos de táxi, aquela coisa arada toda, né? Pode perder também cinco pontos na carteira de habilitação e também R$ 127,69 com 69 centavos na carteira. Com o artigo do Código Federal, é, é, como o artigo do Código Federal foi alterado, né? Automaticamente os estacionamentos irregulares em vagas de estar, ou seja, sem colocação do cartão de estacionamento regulamentado, dentro das normas previstas pelo município, passa a ser a infração grave. Então, você que estava acostumado a colocar ali o teu carro, ah, não dá nada, infraçãozinha grave e tal, a partir de agora é infração grave se você é estacionar em desacordo com a lei, né, com o Código Brasileiro é, de Trânsito. Visando a manutenção do equilíbrio financeiro e controle do cumprimento das despesas com o pessoal, bem como observando os princípios legais, priorizando a continuidade das obras e investimento no desenvolvimento do município, a Prefeitura de Almirante Tamandaré adotou uma decisão drástica. Através da portaria número 001, de 4 de janeiro de 2016, demitiu todos os servidores comissionados, os quais já haviam sofrido redução salarial. Ao todo, eram 239 funcionários. Foram mantidos apenas os secretários, que também sofreram redução salarial de 45%. 
Bom, o Eduardo Destre trouxe a matéria mais completa, trouxe a matéria com mais ênfase, né? E, e, e parabéns aí, a atitude do prefeito, se realmente é para melhorar os cofres públicos e isso é, vai ajudar a população de, de certa forma, né? Nós temos que parabenizar a decisão do prefeito de Almirante Tamandaré. Na verdade, se esse vai melhorar a população o povo por que que nós não vamos aplaudir a decisão dele né? olha um homem que aparenta ter 40 anos de idade aproximadamente Ainda não identificado oficialmente. Foi assassinado a tiro em plena tarde desta quarta-feira no bairro Fazendinha, em Curitiba. Passam a investigar o caso. Alguns estabelecimentos comerciais de Curitiba prolongaram as férias dos funcionários e só retorna não ao trabalho nas próximas semanas. Ao contrário de anos anteriores, o começo de 2016 está tendo mais folgas para alguns tra tra trabalhadores. De acordo com o presidente do das aulas um pouco mais antecipado em função das, das greves do ano passado. E a volta ao Volta Ah, a volta antecipada nas escolas, tudo isso movimenta um pouco. Em janeiro, as vendas equivalem a apenas 25% das que foram realizadas site da prefeitura a via para a pagamento do imposto 
imposto predial territorial urbano. O imposto que este ano não sofreu aumento apenas na correção monetária da base de cálculo é uma das principais fontes de arrecadação do município. O valor recolhido fica integralmente nos cofres do município é... É. como é que é aqui aí usava um veículo céu né? para fuga de acordo com o policial assim que Estar as viaturas foram abordados e de se jogaram no chão é, dizendo que estavam rendidos os dois marginais os dois bandidos que provavelmente devem ser reconhecidos na 750 para se Candidato as vagas para as viaturas foram abordados e de imediato se jogaram no chão, é, dizendo que estavam rendidos. Os dois marginais, os dois bandidos, que provavelmente devem ser reconhecidos na 750. Para se candidatar às vagas da Agência do Trabalhador, é preciso ir a uma das unidades por o CPF, RG e a carteira de trabalho. Agora são seis horas e quarenta e cinco minutos. Em Curitiba, seis e quarenta e cinco, dois mil e quinhentos, pode esquecer, não vai ter carteira para você.
porque o equipamento é tão forte né? que é, 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 elas vão pagar uma fortuna. Gente. Vão pagar uma fortuna nesse tal de simulador. O equipamento é... Se cria... Uma, uma nova uma palhaçada para tomar do bolso do bolso para Brasil Brasil ah. que que adianta rapaz Não adianta nada. Ô, oh, colega, deixa eu explicar para você aqui. Não adianta nada. E aí... No meio da lei, eles determinam. E não há que tem que pagar. Ah, mas tem que pagar, vai ter que custo esse serviço aqui. Aqui. E quem é que paga? É o povo. Que acabou de ganhar. Novo. Quatro reais de aumento do salário. Então, aquela história aumenta o salário. Ó. Ah, mas tem que pagar, vai ter custo esse serviço aqui. E quem é que paga? É o povo que acabou de ganhar 94 reais de aumento salarial. E 
Então é aquela história. Aumenta o salário? Ó, oh, que maravilha! Oh. Não, o cara tem que morar pelo menos bem. Mas mostra pra mim onde é que tem um, sal, um aluguel aí de 400 cruzeiros. Mostra pra mim. Onde é que tem um aluguel? Um lugar bom. Casa boa. Uma, uma casa de decente. Um, decente por por agora inventar o tal do simulador não se não tiver simulador a autoescola não pode funcionar a autoescola está comprando o simulador. Mas a autoescola vai pagar pelo simulador. Porque ele não é gratuito. E mais um detalhe. Você acha que a autoescola vai sair no prejuízo? Vai tirar o simulador de quem? Do bolso do Brasil. Eu nunca vi coisa igual na minha vida Os caras aumentam o salário Aumenta o salário junto com o salário tem o aumento da inflação tem o aumento da cesta da básica tem o aumento disso tem a inclusão de, de valores naquilo tem porque eu ia botar a boca para o trombone Tal sa. Afpa valeu. 
né? Nesse bando de vagabundo chamado classe política que nós temos no nosso país. Isso. Fora da casinha. Me perdoa. Eu vou deixar eu ir embora, né? embora encerramos o programa por aqui muito obrigado obrigado pelo carinho viu? obrigado pela audiência eu vem amanhã nós temos nosso país tudo fora da casinha me perdoa. Pra onde eu vou, deixa eu ir embora, né? Deixa eu ir embora. Encerramos o programa por aqui. Muito obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pela audiência. Eu venho amanhã, às 8 da manhã, com o Chave. Tchau, tchau. Aqui é bom demais.